നമസ്കാരം ശ്രീകൃഷ്ണ കഥാമൃതം ഭാഗം ഇരുപത്തിരണ്ട് നാരായണ 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 ഓം നമോ ഭഗവതെ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരമാത്മനേ നമ ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഓം ശ്രീ രംഗനാഥ ശർമ്മണേ നമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥാമൃതം ഭാഗം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാം സർഗത്തിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനുള്ളിൽ ഉത്കർഷവാൻ ജമിന്നി പതാം വഴി അരുളേണം വിശേഷിച്ചും നല്ല ഓർത്തൻ ജീവിതക്രമം ശ്രേഷ്ഠമായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതക്രമത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ട വാഞ്ച വാഞ്ചയെ മിന്നിപ്പതാം വഴി പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയ കമ്മലത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് ആ ഒരു ബോധ്യം ശ്രേഷ്ഠമായ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് വക്താവ് ശ്രോതാക്കളിൽ ഉണർത്തണം ഇത് ആണ് ജീവിത നിഷ്ഠയായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും നമ്മളിൽ നിന്ന് ശ്രോതാക്കളും രക്ഷപ്പെടും അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണം നോക്കാം പല പലേ ഭക്തോത്തമന്മാർത്തൻ ചരിത്രം മത്യജീവനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണർത്തിയിടും അവയങ്ങരുളിയിടണം എന്താ പറഞ്ഞത് പല ഭക്തോത്തമന്മാർത്തൻ ചരിത്രം പല ശ്രേഷ്ഠ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകന്മാരുടെ ചരിത്രം അങ്ങ് ഉദാഹരിച്ച് മർത്യജീവനെ മനുഷ്യൻ്റെ മരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എപ്പോൾ മരിക്കുമെന്നും അറിയാത്ത ജലത്തിലെ ബുദ്ബുദാകാരമായിട്ടുള്ള ജീവനോടുകൂടിയ മനുഷ്യനെ ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് പരീക്ഷത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മോശം പ്രാപിച്ചത് അതിന് ശുകബ്രഹ്മം വർഷി നിമിത്തമായ പോലെ ഓരോ ദിവസവും അനേകം ശുകബ്രഹ്മ മഹർഷിമാർ പ്രഭാഷണം ചെയ്യണം എന്നാലാണ് അന എന്താണ് പറയുക എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്ര പരീക്ഷിത്തന്മാർ പരീക്ഷിത്ത് എന്നുള്ള നാമധേയം നമ്മൾക്കൊക്കെ ഈശ്വരനാൽ പരിരക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ബോധം ആദ്യം വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് തന്നോട് ഭക്തി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സൗഭാഗ്യത്തെ വേണ്ട മാതിരി അവരുടെ സൗഭാഗ്യത്തെ എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ ഭക്തന്മാർ ആശ്രയിക്ക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നടത്തിത്തരാൻ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ പലേ ഭക്തോത്തമന്മാർത്തൻ ചരിത്രം മർത്യജീവനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണർത്തിയിടും അവ അങ്ങ് അരുളിയിടണം അവതാര ചരിത്രങ്ങൾ ഈശ്വരൻ പലവരെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പല ജനസമൂഹത്തെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഹ്ലാദൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിനെ അർത്ഥവത്താക്കാൻ വേണ്ടി തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോൾ സംശയം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പ്രഹ്ലാദൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ തൂണിലുണ്ടോ ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ സത്യർത്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നരഹരിയായിട്ട് നൃസിംഹമായിട്ട് ആ തൂണിനെ പിളർന്ന് പുറത്തു വന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യണ്യവാനായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിതാകാശ ഗുഹയിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാസാമാസം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വർഷാവർഷം ഉത്സവമൊന്നും വേണ്ട അദ്ദേഹം ചോദിക്കണമില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഈശ്വര നാമം ജപിക്കലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വഴിപാടായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന് മനസ്സാകുന്ന താമരയെ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ജീവന്മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ അപ്പപ്പോൾ ഈ ഓരോ നിമിഷവും 
ആനന്ദം പരമാനന്ദം സച്ചിദാനന്ദം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ജീവിക്കാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവതാര ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കിലോ മംഗളാവഹം ഏ പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷ്ണകഥാമൃത സേവനമൊന്നിലാം പ്രത്യേകിച്ചും പല പുരാണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് പറയുക ശിവപുരാണം പറയുമ്പോൾ ശിവപുരാണമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതാണെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതാണ് എന്ന് പറയും ദേവി ഭാഗവതാണെങ്കിൽ ദേവി ഭാഗവതാണെന്ന് പറയും അതിൽ ഭേദഭാവന പാടില്ല ഓ ശരി ഓ ശരി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണർത്തേടും അവയങ്ങളുടെ അവതാര ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കിലോ മംഗളാവഹം പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷ്ണകഥാമൃത സേവനമൊന്നിലാം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഉൾപ്പൂവിൽ മുറ്റി നിന്നേടും ആഗ്രഹം ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ആഭാരവൃദ്ധ ജനങ്ങൾ സ്ത്രീകളും ബാലന്മാരും വൃദ്ധന്മാരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രഹ്മസഭയ്ക്ക് ഒക്കുന്നതായ ഈ ഗുരുവനപുരിയിൽ ഈ നാലമ്പലത്തിൽ ചുറ്റമ്പലത്തിൽ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും മുൾപ്പൂവിൽ മുറ്റി നിന്നേടും ആഗ്രഹം അതങ്ങ് വിസ്തരിച്ചോതി തരേണം മധു മ മധു മഞ്ജുളം തേനൊലിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ വാക്കും ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്ന ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗവതീയ ഭാഗവത വാക്കുകളൊക്കെ മധുമഞ്ച മധുമഞ്ച മധുമഞ്ജുളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തേനൊലിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ശൗനകാതികൾ തൻ ചോദ്യം ഈ വിധം വിഷപാവനം കേട്ട് സന്തോഷമാർന്നോതി തുടങ്ങി പുണ്യവാരിധി ഈ ശുകബ്രഹ്മർഷീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗവതം പറയുന്ന വ്യക്തി ആരായിക്കോട്ടെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അവരൊക്കെ ആരാ പുണ്യവാരിധി പുണ്യമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല പത്താൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വ്യാസഭഗവാനെയും ശുകബ്രഹ്മർഷിയെയും ജഗത് ജഗത് നിവാസൻ ജഗ അതെ ജഗത്തിൻ്റെ പിന്നെ നേന്താവിനെയും ഏ പരബ്രഹ്മത്തെ ഏതേത് രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരതയോടു കൂടി ഈശ്വരീയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജന്മനിയോഗമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഈശ്വരൻ നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതാപം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രമാണം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നാവും മധുമഞ്ചലങ്ങൾ തന്നെ ഹൈന്ന് പറയണു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ശൗനകാതികൾ തൻ ചോദ്യം ഈ വിധം വിശ്വഭാവനം കേട്ട് സന്തോഷമാർന്നോതി തുടങ്ങി പുണ്യവാരിധി വര മുനികളോടാ വിനീത സുധൻ വരമനി വര മുനികളോട് ആ വിനീത സുധൻ മറുപടി മെല്ല മധുദ്രവം കണക്കേ മറുപടി വിടാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ മെല്ലെ മധുദ്രവം കണക്ക് തേനൊലിക്ക ദ്രവിക്ക ഖനീഭവിച്ച തേനങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് നുകര അത വരണതാരിൽ നിന്നാ വക്താവിൽ നിന്ന് നുകരുന്നതാരാ ശ്രോതാക്കളല്ലെ ശ്രോതാക്കളെ ശൗനകാതികൾ ചോദ്യം ഈ വിധം വിശ്വഭാവനം കേട്ട് സന്തോഷമാർന്നോതി തുടങ്ങി പുണ്യവാരിതി വരമുനികളോട് ആ വിനീത സുധൻ മറുപടി മെല്ലേ മധുദ്രവം കണക്കേ പർവതിന് തുനിഞ്ഞു നിൽക്കയേ ഏ നിൽക്കയോ ഓരോ പർവകളും ചെവിയോർത്തിരിക്കായ ഇരിക്കയായി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിന് വൈഭവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാതിരി വേറെ ഒന്ന് വേറെ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല മനസ്സിനാണ് വിഭവങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയാലും വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് പർവതിനു തുനിഞ്ഞു നിൽക്ക ഓരോ പറവകളും ചെവിയോ തിരിക്കയായി ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയാം ഇതിപ്പോൾ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഭാവിക്കുക അപ്പോൾ ആ നൈമിഷന്യ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ പല പടുവൃക്ഷങ്ങളും കാതോർത്ത് നാരായണ ജവ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ പടുവൃക്ഷങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പറവകളും ചെവിയോർത്തു എന്നായി 
ഇനി ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥാമൃതം പറയുന്ന ഭക്താവിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഇരിക്കുന്ന ആഭാലവൃത്ത സ്ത്രീ ജനങ്ങളും പറവകളെ പോലെ അതായത് ചുറ്റു ചുറ്റായിട്ട് അത് ഞാനൊക്കെ ഒരു കണക്കിൽ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാന മനോഹരമായിട്ട് ഉള്ള ഭാഗ്യവാന എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് സേ ഒരു സെവൻ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് സോ ഐ ആം സെവൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പട്ടാമ്പി പാലൊക്കെ വരണേൻ്റെ മുമ്പേ നല്ല കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തിലെ മണൽ തിട്ടാണ് അന്നൊന്നും ഈ മണൽ ഖനിക്കാൻ പിന്നെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആ മണൽ തിട്ടിൽ സായങ്കാലം അഞ്ചര ആറും മണിയായാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള കാക്കകൾ മുഴുവൻ പറന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ കുറച്ച് കശവിഷാദൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് മാറും പറന്നു പോവും അവരവരുടെ കൂടുകളിലേക്ക് ഈ തിരുനാവായ ഭാഗത്ത് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ പട്ടാമ്പി പുഴ തീരത്ത് ഞാൻ കാക്കകളുടെ മാമാങ്കം ദിവസേന അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കാക്കേനെ വെലിയിട്ട കൈ തട്ടിയാലും കൂടി കാക്ക വരില്ല അതാണ് അതാണ് സ്ഥിതി കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വളരെ വ്യത്യാസം വരുണ്ടായി പണ്ടൊക്കെ എത്ര ദരിദ്രനാണെങ്കിലും ശരി കലത്തിൽ നായയെ അരിയിട്ട് വേവിച്ചത് കഞ്ഞിയാക്കിയാലും ശരി ചിരട്ട കയ്യിലുകൊണ്ട് അത് ലേശം ഊറ്റി ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒരു കിണ്ടിയിൽ കിണ്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എനിക്കറിയാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമായിട്ട് തുളസി തറയിൽ ഈ വറ്റിട്ടിട്ട് ഈ വെള്ളം അവിടെ ഒഴിച്ചു പോരും അപ്പോഴേക്കും കാക്കകൾ ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കാക്കകൾ വന്നിരുന്നുണ്ട് കാ 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 എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും ഈ വറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുക വരെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത് എവിടെ കുക്കറിൽ അത് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയും അത് ഊണിക്കണ സമയത്ത് തുറക്കുള്ളൂ പിന്നെ കാക്കയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഭൂതതയ നിലനിർത്തണം എന്ന് ആരാ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പറയൂ പറയൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് ഈ പറവകളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സൗകുമാരം പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അമ്പലപ്രാവ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പക്ഷി ഉണ്ടാവും അമ്പലങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ ഈ പണ്ടത്തെ ത ഈ എന്താണ് പറയുക തച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കലാശാരിമാർ ഈ വീടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലോറിൻ്റെയും അവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് തെരുപ്പുണ്ടാവും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മൂലയിലൊക്കെ ചില പിന്നെ സെമി സർക്കിൾ പോലെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ആ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ഭാഗത്തേക്കും കുമ്മായം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്ത് വേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വലിയ വലിയ വീട് പിന്നെ എന്താണെന്നാ പറയുക ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഈ അഗ്രശാല ഊണ് കഴിക്കാനുള്ളത് നാനൂറ് ആൾക്ക് ഇരിക്കാം എട്ട് വരിയായിട്ട് അമ്പത് ദിവസം ആൾക്ക് ഇരിക്കാം എട്ട് വരിയായിട്ട് നാനൂറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആൾ തിരക്കാൻ നാനൂറ് ആൾക്ക് ഇരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള അഗ്രശാലകളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളാകെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും വേണമെങ്കിൽ അതിൽ തിരുവാതിരയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വിട്ടത്തിൽ വടക്കയറുകൊണ്ട് ഊഞ്ഞാലാടും അവ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സൗകുമാര്യം ഈ തരിപ്പിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ തരിപ്പിൽ ധാരാളം പ്രാവുകൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ആട്ടില്ല അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളതാണത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക ഇനി അങ്ങനൊരു കാലം ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സൗകുമാര്യം എന്നല്ലാണ്ട് ആ ഒറിജിനാലിറ്റി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കവി പറഞ്ഞത് ഏത് മറുപടി മല്ലേ മധുദ്രവം കണക്കേ പർവതിന് തുനിഞ്ഞു നിൽക്കയോ ഓരോ പറവകളും ചെവിയോ തിരിക്കയായി അവിടെ പറ ആ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പർവതിന് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രാസം ഒപ്പിക്കാൻ പറവകളും ഇതൊന്നും ഒരു ഒരാൾ എഴുതുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കില്ല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട് ഗംഗാനദി എങ്ങനെ ഓടുന്നു അതേപോലെ വാക്കുകൾ ഒന്നിൻ്റെ പിന്നാലെ വാഗ്ധോരണികൾ വരും അത് കൈ കൈ കൂടെ പെന്നിലോ പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഷി മുക്കി എഴുതണോ അല്ലേ പണ്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു മഷി മുക്കി എഴുതുന്നത് ഞാൻ പേര് പറയാൻ സാധിക്കണില്ല മഷി മുക്കി എഴുതുക അപ്പം എന്തായി ഇത്രയും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു കഥ വിവരിച്ച് വരച്ച് തീരാ ചെയ്യുന്നത് ഇതി ശ്രീ കൃഷ്ണകഥാ മൃതേ കലികൽമഷനാശനെ വിഭൂതി കാണ്ടേ ദാദസർഗ ഏ 
सर्वत्र गोविंद राम संगीर्तन गोविंद गोविंद पदमूम सर्गम तुंगण ओं नमो भगवते वासुदेवाय शुगब्रह्मर्षिद पूज दृपाद वणंगी या भागवचरीतामृतम सूद पर अलग ग्रंथकर्ता पर अलग या पक्ष नुपदेश शुगब्रह्मर्षिद पूज दृपाद वणंग इवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री गुरभ्यो पर अलग हरे राम हरे राम पर चल सा तत्वदर्शन ओर दिवस ई ग्रंथम इन उपचार इन वे श्रद्धयोड़कू उपचिचा प्रभाषण चुनाव इधर नाम मनस अब शुग ब्रह्मर्षिद पूज दृपाद वणंगी यागवल चरतामृत भगवाने संबंध चरत्र अमृत अब या नरनारायणन्त्र मोरा प्रपंच वलिए रु ऋषीश्वर नरनारायणन्मर आ नरनारायणन्मरान श्रीकृष्णन अर्जुन दाबर युगतरवतारम अिमावर प्रदेश नरनारायण ऋषि नम्बर मुंबल ई भागवत वाईक नम्बर मुंबल सूक्ष्म रूप इवर मध्यम पांडवर अर्जुन अद वैष्णव चित्तन्मर उद्धवर ऐल अक्रूर अद प्रहलाद ध्रुवन इवर नम्बर मुंबल एपड़ी गुरुअल वृंदावन मूं मणी आव मू मणी की साधारण इतना इतर दिवस नारायण जप आत्मोचपिसोड पर आदमे अंज पत् मिनिटू पे मूा नालामे कूड़ी शराशरी मुपद मिनट कमी पर मुपत नापद नापत् मूं वे श्रीकृष्ण कथामृत नापत नापत्ति मिनट इन्ले मैं या ब्रेक कुछ स्लो अब कूड़ा पर नोकटे अब पर तापर इत्रु नरनारायणन्मरे वाणी सरस्वती देवी ने व्यासदेवे व्यास व्यासदेवे नमस्क चोलेम आरुम कृष्ण कथामृत और गुणपाठ आरुम इनवर आर श्रीकृष्ण पची अलग भागवत वाईक आर नरनारायणन्मरे वाणी व्यासदेवे नमस्क चोलेम कृष्ण कथामृत वो वार्त मानुष मुड़ादरीवर काूस इतडियो कल अद्हम पर टीवी ओर मणकूर कूड़ी न्यूस अलिया रेडियो अदा ए मूत ज्येष्ठी इंपद वयस कल रयस ग्रहणी असुखम पक्षे वेरी अक्युरेट एवरी डे रेडियो नील अद ऑफ मलया न्यूस इंग्लिश न्यूस संस्कृत न्यूस हिंदी न्यूस कल तो न्यूस लेशम व्यस अब कणुकावर शिस्त सेंस अद कल तो न्यूस वाईचु अल चल मिस बाकी अदा अदाई वार्ता लौकिक अवड़ उ 
അവിടെ തൊടാൻ പോകുമ്പോൾ മാല കവർന്നു കള്ളു കുടിക്കാൻ കാശ് ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല മകൻ അമ്മയെ കൊന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസ് അതാണ് വെറും വാർത്തകൾ മനുഷ്യൻ മുടങ്ങാതറിയുവാൻ മുടങ്ങാതറിയുവാൻ ഏ മൂന്ന് നേരവും കാത്തു നിൽക്കവേ മനഃശുദ്ധി വളർത്തുന്ന നിങ്ങൾ തൻ ചോദ്യം ഈ വിധം അപ്പോൾ അന്നും അത് ആ കാ ഏത് കാലത്തും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അവസാനത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് മോക്ഷം കൊടുക്ക മോക്ഷം കിട്ടാനുള്ള ഉപായം പറയാൻ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ ആരും അവതരിക്കേണ്ടി വന്നത് വ്യാസപുത്രനായിരിക്കുന്ന ശുകബ്രഹ്മഹർഷി വന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്നും കാലം അതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആർക്ക് ആര് കേൾക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആര് കേൾക്കും പക്ഷെ ആര് കേ ആരും കേൾക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വക്താവ് പറയാതെ ഇരിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് അവരവർക്ക് കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അവരവർക്ക് കേൾക്കാൻ അവരവരുടെ ധാരണകളെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ കോൺക്രീറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഇത് ഉപകരിക്കും അവരവർ തന്നെയാണ് കേൾക്കണത് അതുകൊണ്ട് മനഃശുദ്ധി വളർത്തുന്ന നിങ്ങൾ തൻ ചോദ്യം ഈ വിധം വിഷയിക മംഗളം മണ്ണിൽ വിളങ്ങിയിടുക മേൽക്കുമേൽ അതാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ പരിപാവനമാക്കാനുള്ള ഉപകരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അത് നടക്കും അത് നടക്കുമെന്ന് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നും സാധിക്കുമെന്നും എനിക്കും ഉറപ്പുണ്ട് അതായി ഏ വിഷയിക മംഗളം മണ്ണിൽ വിളങ്ങിയിടുക മേൽക്കുമേൽ ഋഷീശ്വരന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാൻ അല്ല തീർച്ചയാം സൂതൻ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ശൗനകൻ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ആയിരമായിരം ഋഷീശ്വരന്മാരെ സംബോധന ചെയ്തു പറയണു ഋഷീശ്വരന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാഞ്ഞല്ല തീർച്ചയാം എനിക്ക് സർവേശ്വരനെ പറ്റത് പറ്റി വല്ലതും മോതുവാൻ എനിക്ക് സർവേശ്വരനെ പറ്റി വല്ലതും പറയാനുള്ള തിടുക്കം ഈശ്വരൻ മനസ്സിലാക്കി ശൗനകാതി ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ ഹൃദയകമലത്തിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചോ പ്രേരണ കൊടുത്തു അങ്ങ് ശ്രീകൃഷ്ണകഥ വർത്തി പറയൂ അതന്നെയാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഗുരുവായൂരിലെ ശ്രീകൃഷ്ണകഥാമൃതം എന്നുള്ള അമൃത രസായനം ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടന്നെയാണ് ഞാനും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായാൽ നന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പം എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വിശേഷരന്മാരാണ് ഏ പലവരും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ചിലവർ വേണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എനിക്ക് ആരുടെയും അറിയില്ല നേരിട്ടിട്ട് പക്ഷെ ചിലവരുടെ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ പേര് രണ്ടും കൂടി മാച്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഏ ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏ അപ്പൊ എനിക്ക് സർവേശ്വരനെ പറ്റി വല്ലതും മോതുവാൻ ഗുരുദേവന്റെ വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും മോ വീണ്ടും ഒന്നോർത്തു കൊള്ളുവാൻ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഈശ്വരീയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ അപഗ്രന്ഥിക്കാനും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ ശീലുകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഇത് ഒരു ഉത്തമ സന്ദർഭമായിട്ട് തീരുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാനെ ഇതിന് കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള അങ്ങേനെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അങ്ങയ്ക്ക് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും നമസ്കാരം അങ്ങയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് അഞ്ജലി ബന്ധം ചെയ്തിട്ട് ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നല്ലാതെ കണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാലത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഞാൻ കരുണാകരൻ പിള്ള സാറ സാറിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം പലതും പറഞ്ഞു തരും കാലത്ത് സിക്സ് തേർട്ടി ടു നയൻ തേർട്ടി ക്ലാസ് എടുക്കും അദ്ദേഹം അത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ തേർട്ടി സെമിനാർ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു തിരിച്ച് പറയണം അത് ബോധ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയും നാളെ തനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തരില്ല 
അത് തന്നെ താൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുക എത്ര പോർഷൻ ഉണ്ട് അത്രയും എന്നിട്ട് എനിക്ക് യെസ് വി വിൽ പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വരെ താൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗുരുദേവ് എൻ്റെ വാ ആ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് അറിയില്ല അറി അറിവില്ല അറിഞ്ഞ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ രാമ 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 പാഹിമാം എന്നൊരു എന്നൊരു സീ ശീല് മൂടി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏടാ രാമന് രാമൻ രാമൻ എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല രാമന് തോന്നണം അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടമകൾ കൃത്യവിലോഭം ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു എന്നുള്ള സത്യം ഒരു സാധകൻ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലിൽ ഇങ്ങനത്തെ അപകടങ്ങളൊന്നും പറയരുത് ബാഹ്യമാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും നീ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ ചുമ്മാ നിൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്യട ചെറുക്ക ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഒരു സപ്താഹത്തിന് കേരളത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ശിഷ്യൻ അവിടെ പാരായണത്തിന് വന്നു സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് സംസ്കൃതം ബി എ ഇപ്പം അദ്ദേഹം മാഷായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ കൊച്ചു നാളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പദ്യം ചൊല്ലി നാവ് കുഴയും മുന്നേ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന നടത്തണത്ത ആൾ ഒരു വരി അപ്പം പറഞ്ഞിടാം മോനെ ഈശ് ഈശ്വരൻ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിൻ്റെ കയ്യോ കാലോ വാദം വന്ന് നശിപ്പിച്ചു നാവ് കുഴഞ്ഞു എന്നാലും നിനക്ക് അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങി പോകുന്നത് വരെ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൻ്റെ ഹൃദയാകാശ ഗഹ്വരത്തിൽ ചിതാകാശത്തിൽ വാണരുളുന്നില്ലേ നിനക്ക് വാ വാ ഈ നാവില്ലാതെ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സ് കൊണ്ട് നാമം ചെല്ലിക്കൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ നമ്മൾ എന്തിന് ഉപകരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അവരുവരന്നെ അനുഭവിക്കണം അപ്പോൾ ഈശ്വരീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച ആരും പഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് എനിക്കും ഒരു കാലത്ത് ഒരുപാട് ചീത്തകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൂടെ വീട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടെ അന്ന് അവരൊക്കെ ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ അല്ല നാരായണ രവ മഹാത്മയും ദേവി ഭാവതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു പത്തര വർഷമായി പത്ത് അതെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി റിട്ടയർ ചെയ്ത് പത്ത് കൊല്ലം എങ്ങനെയായാലും കഴിഞ്ഞുമല്ലോ ഈ പത്ത് കൊല്ലത്തിലും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആധിവ്യാധികൾ ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഈശ്വരീയ കഥകൾ ഉരുവിടാൻ ഈശ്വരൻ ഒരു സന്ദർഭം തന്ന് അത് കഴിയുന്ന അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അനുഭൂതി അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒന്നുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗുരുദേവൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നോർത്തു കൊള്ളുവാൻ ശ്രീമൽ ഭാഗവതം നിങ്ങൾ മുമ്പാകെ പ്രവചിക്കുവാൻ ഇതൊരു പ്രവചനമാണ് പ്രൊഫസിയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഹൃദ്യസ്ഥമായ രീതിയിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അത് ശ്രോതാക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് ആര് ഈ ശ്രോത ഈ വക്താവ് ആ വക്താവ് ആരെയും കാണാതെ കണ്ട് ഏ ഈ ഫോണ് നോക്കിയിട്ട് എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊരു ഭാവന സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് അത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ അനേകം ജലാശയങ്ങളിൽ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ എത്ര ജലാശയങ്ങളുണ്ട് അതിലൊക്കെ നഴലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്ര സൂര്യനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഭാഗവതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഭാഗവതത്തിനെ ആരാര് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതേത് മൂലയിൽ വെച്ച് ഉച്ചരിച്ചാലും അവിടെ ഒക്കെ വൈഷ്ണവന്മാരിരിക്കും അവരൊക്കെ ഒക്കെ മൾട്ടിഫേരിയസ് ബോഡി സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നവരുടെ അറി ക്ലോസായിട്ട് അറിയുന്നവർ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അനുഭൂതി എന്തായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിശകലനം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പിന്നെ 
ഗൾഫ് കൺട്രീസിലെ എനിക്ക് അറിയാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലോറി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തോ അറിയില്ല വലിയ ഒരു ഒരു ശക്തിവിശേഷം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് അതേമാതിരി കാലത്ത് നീട്ട ജോലിക്ക് പോകേണ്ട മുമ്പ് ഈ ശിവ ശിവപുരാണം വായന കേട്ടിട്ട് ഹൈന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർ ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് ഏ ശ്രീമൽ ഭാഗവതം നിങ്ങൾ മുമ്പാകെ പ്രവചിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തൊരനുജ്ഞ അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തു അതിന് അനുജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻ അനുയോജിച്ച സന്ദർഭം അലിഞ്ഞേകുക മാത്രമാം അതായത് അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തൊരനുജ്ഞ ശരി ഗുരുനാഥൻ വ്യാസര് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ അതായത് ശുകബ്രഹ്മവർഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റായിട്ട് നീ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഈ പഠനശാലയിൽ നിനക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി ഏ വേണ്ട ഉപദേശം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവിടും നരുളി ചെയ്തൊരു അനുജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻ സുത ഇത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെയൊക്കെ നീ പോണു അവിടൊക്കെ നീ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥ നീ ഈ ഭാഗവതം പറയണം അതിനുള്ള അനുജ്ഞ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യാസര ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂതറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥാമൃതം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഗുരുനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പൂജാരിനെ കൊണ്ട് ഗുരുവായൂരത്ത് പൂജാരിക്ക് ഭഗവാൻ സ്വപ്ന ദർശനം കൊടുത്ത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ എൻ്റെ ഒരു ഭക്തൻ ഇവിടെ വരും ശ്രീകൃഷ്ണ കഥാമൃതം എന്നുള്ള പ്രബന്ധം ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സത്രമായിട്ട് ചെയ്യും അതിനു വേണ്ട ഒത്താശകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ കാവ്യരൂപത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായി ഇല്ലേ ആ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി അനുജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻ അനുയോജിച്ച സന്ദർഭം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ തന്ന അനുജ്ഞയുടെ മാധ്യമത്തു കൂടി അത് നിറവേറ്റുവാൻ അനുയോജിച്ച സന്ദർഭം അലിഞ്ഞേകുക മാത്രമാം അതൊരു നിമിത്തമായി തീർന്നു പുരാണങ്ങളിൽ പുരാണങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങ് കാണും വ്യത്യാസ കാരണം പുരാണങ്ങളിൽ പല കഥകൾക്കും ചില ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വേദാന്തപരമായ ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ അനുമോദിച്ചു കൊണ്ട് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സ്വയം സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഓരോ അനുവാചകൻ്റെയും ഓരോ സാധകൻ്റെയും ഉദ്ദേശം അത്രയും ക്ലിയറായി പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പുരാണങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങ് കാണും വ്യത്യാസ കാരണം കൽപ്പഭേദങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് ഓരോരോ കൽപ്പങ്ങളിൽ കണ്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച പായസമാണോ ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് അല്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒന്നൊന്നര നാഴി പായസത്തിൻ പായസമാണ് ഇനയിൽ വളമ്പിയിട്ട് നമ്മൾ വാരി പിടിക്കും കൈകൊണ്ട് വലുത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാരി പിടിക്കും ഇലയിലുള്ള പായസം ഇന്നോ അന്ന് ഔഷധം തരുന്ന ഗോകർണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ കഷായം അത്ര ഉണ്ട് അതേപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പായസം വളമ്പ് ക്ലാസ്സൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നാലും അതിന് അരിന്ന് പരന്നിട്ടുണ്ടാവും അവരാ ക്ലാ ആ ആ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിപ്പോൾ തുളിമ്പി പോകുന്നുള്ളതില്ല അപ്പോൾ കാലപ കാലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനാണ് ഇവിടെ കൽപ്പഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൽപ്പഭേദം അപ്പോൾ ഈ വ്യാസര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെയാണോ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ വിന്യസിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരൊക്കെ വ്യാസന്മാരാണ് ആ ഒരു ഭേദം കൽപ്പഭേദങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടാവും വേദങ്ങളിൽ പ്രമാണം ആർക്കായിരുന്നു ഇന്ദ്രനാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഇന്ദ്രൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം തന്നെ വിഷ്ണു ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷ്ണുവിൻ്റെ വിഷ്ണു വിഷ്ണു സംബന്ധമായ പൂജകൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്നും കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെയോ ചന്ദ്രൻ്റെയോ വയസ്സറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം 
അല്ലേ നമ്മുടെ വയസ്സ് നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൽ ബുദ്ബുതാകാരാണ് നമ്മുടെ ആയുസിൻ്റെ വലുപ്പം എന്നുള്ളത് അത് പൊട്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ആ ബുദ്ബുതാകാരം നശിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശമായിട്ട് മാറേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പുരാണങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങ് കാണം വ്യത്യാസ കാരണം കൽപ്പവേദങ്ങൾ കൊണ്ടെന്നു ചൊല്ലുവോ ചില മഹാജനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുണു വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ നാളെ തുടരാം ഏവർക്കും ശ്രീഹരിയുടെ അനുഗ്രഹാസസ് എന്നുള്ള ലോകം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുക